പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ യൂസുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് നോട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പ്രൊഫസർ കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്ത പോപ്പുലേഷൻ അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേക്ക് അസംഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് ദ സാമ്പിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് നോൺ പാരാമെട്രിക്കും ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൈ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വില അത് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി തരിക അതെന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കലി നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫ്രീക്വൻസികൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ മനസ്സിലാക്കി തരിക ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഈ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇറ്റ്സ് വാല്യൂസ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോയ്ക്കും ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഇടയിലാണ് വരിക എപ്പോഴാണ് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുക ഈ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും കോയിൻസൈഡ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വരിക ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകൾ പഠിച്ചു ലൈസ് ടി എഫ് കൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ ആ ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്
എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി കൈ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വി ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സിംബോളിക്കൽ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കുകളാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതൊരു നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ്ലി അതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം തേർഡ്ലി കൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നൗ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂസസ് അത് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുക ചുരുക്കി പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആവുന്നുണ്ടോ ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഒരുപോലെ ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും സെക്കൻഡ്ലി ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വന്നു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും തേർഡ്ലി ടു ടെസ്റ്റ് ദി ഹോമോജീനിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹോമോജീനസ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഹോമോജീനസ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗിവൺ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും സോ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് for testing the independence of attributes for testing the homogeneity and lastly for testing the given population variance appo idile varuna aadhyatha category endana testing goodness of fit aanu appo enganeyana goodness of fit inde testing varuga enna namukonu nokka അപ്പോൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അത് നോക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഒരുപോലെ ആണോ അല്ലയോ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസീസിൻ്റെ വിലകളുണ്ട് അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിലകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വിലകൾ തിയറട്ടിക്കലി തന്നിരിക്കുന്ന വിലകളുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അവയോട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് we have a set of frequencies observed uh, obtained by an experiment or experiment vari kittiya frequency galde vila nammalde kayil undu and we have to check whether these values are consistent with ottu povunnundo consistent we have to check whether these values are consistent with those obtained by theory a theory il thannirikkana values maayide idu ottu povunnundo ennu nokkanam nerikkya അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഈ വാക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ അത്
ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും വി വിൽ യൂസ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റിന്റെ പ്രൊസീജിയറും കൂടി നോക്കി അവസാനിപ്പിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് പഠിച്ചതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പ്രൊസീജിയറിൽ വരിക അല്ലേ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി ആക്സെപ്റ്റിങ് റിജക്റ്റിങ് വരെ സെയിം തന്നെയാണ് വരിക ആ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വില അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ വില ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലൊക്കെ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് ആണ് അല്ലേ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എച്ച് നോട്ട് നമുക്ക് സിംബോളിക്കലി എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദർ ഈസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ദർ ഈസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുവാണേ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ നല്ല ചേർമയുണ്ട് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എച്ച് നോട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക ദർ ഇസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്തായിരിക്കും ദർ ഈസ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എച്ച് നോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എഴുതണം എന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സോർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് വൺ ആയിട്ട് വരിക സിംബോളിക്കലി ആകുമ്പോൾ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ എപ്പോൾ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വി വിൽ അപ്ലൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് കൈ സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആൽഫയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവും കാണണം ആൽഫ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗുഡ് ഈ കൈ സ്ക്വയറിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്താണ് കൈ സ്ക്വയറിലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ആർ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നു അതിൽ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ ആകാം മീൻ ആകാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം അതാണ് ആർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവയുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് വരിക എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ എന്നുള്ളതാണ് ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ അങ്ങനെയും എഴുതാട്ടോ അത് എഴുതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും കാണുക അവയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതിനെ ഈ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക സോ സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ കിട്ടും ആൻഡ് ഇത് കിട്ടി
ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അസംഷൻസ് ഫോർ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിനെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എങ്കിലും വരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ വരണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ അപ്ലൈങ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അസംഷൻസ് അല്ല കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൈ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ അപ്ലൈങ് അസംഷൻസ് ഇൻ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ അപ്ലൈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീസണബിളി ലാർജ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ലാർജ് ആവണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എങ്കിലും വരണം അപ്പോൾ അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം വീണ്ടും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒബ്സോർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ തരുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫൈവിനേക്കാൾ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ പൂൾ ചെയ്യണം പൂൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് തന്നു അപ്പോൾ സെവൻ നയൻ ഇലവൻ ഫോർ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലൊരു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസീസ് മാറും ഞാൻ താഴെയുള്ളതിനോടാണ് കൂട്ടുന്നത് ടെൻ കണ്ടോ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരുന്നു പക്ഷേ പൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി എൻ ഫോർ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡിഗ്രി ഓഫർ എടുത്തിൽ ആ വ്യത്യാസം വരുത്തവും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂൾ ചെയ്യണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് ദ പ്രിസീഡിങ് ഓർ ദ സക്സീഡിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോലും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് പൂൾഡ് വിത്ത് ദ പ്രിസീഡിങ് ഓർ സക്സീഡിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സോ ദാറ്റ് നോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് തരുമല്ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ വാല്യൂസ് തരുമ്പോൾ അത് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലൊന്നും തരരുത് സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ് തരാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഓർ പെർസെൻറ്റേജസ് ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം ഏത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീസണബിളി ലാർജ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി പൂൾഡ് ടു ദ പ്രിസീഡിംഗ് ഓർ ദ സക്സീഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വരുന്നതിനോട് പൂൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ടും ശരിയാണ് സോ ദാറ്റ് നോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ എൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറയും പൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ കാരണം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്നത് വാല്യൂസ് എന്നും പ്രൊപ്പോർഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാല്യൂസ് എടുക്കരുത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ് വേണം വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു